。雷神复刻赛季，雷电将军两大顶级配对的输出手法，你真的搞懂了吗？为什么同样的面板，一样的配对，你的输出就是不如别人？那一定是手法和技能释放顺序搞错了。赶紧关注收藏一波，看完本期视频，不论你是雷神的老玩家，还是准备四点三抽雷神的萌新玩家，都能让你原地起飞，用奶香一刀秒变提瓦特。此刻，寂灭之时。先来聊聊雷神最经典，同时也是最强的配对——雷九万班。雷神九条万叶班尼特，不管你深渊怎么变，永远的 T 零等你来挑战。这个队伍的输出手法非常简单，只要你用小本本记下，然后烂熟于心，随便上手实操两下，就会形成肌肉记忆。全队有大的情况下，雷神一技能起手，挂雷的同时开启协同雷伤，紧接着切班尼特开大，我们的攻击力将会大幅提升，同时还能触发宗师四件套的攻击 buff， 立马切九条开大。打出伤害的同时，增加全队的攻击力。如果你的九条有中末，还能进一步追加攻击力。满命的话，还能提供额外的雷爆伤。切万叶，直接开大燃雷，一边触发风套的减抗，一边利用天赋增加雷元素伤害。这个时候，我们切出雷神，拔出奶香的一刀，进行 A 重循环即可。大招结束，下一轮循环也就 OK 了。当然了，如果你练度足够，基本也用不上下一个循环了。第二个，雷神国家队，雷神香菱、班尼特、行秋或者叶兰一金阵容，成本极低，泛用性极强。当然了，上叶兰效果更佳，看自身角色池即可。雷神一技能吸收，切班尼特开大。如果队伍充能不太够，班尼特可以接个短 E， 随后立马切香菱 E Q。此时切行秋 E Q E 二连，打一波小爆发，立马切雷神出来，拔出奶香的一刀，开始 A 中循环输出。同样，雷神大招结束，下一轮循环也就好了。离国队最。主要的就是技能释放顺序，一定要让香菱吃到班尼特大招的攻击加成。而且这个时候怪的头上是有火元素附着的，用行修 E Q E 来打一波蒸发。但凡你的行修稍微有点练度，这个伤害还是非常离谱的。最最重要的一点是，在雷神持续输出的过程中，一定要下意识的顺时针跑，这样香菱大招的攻击频率就会有小幅的提升，还能多白嫖几次伤害。万一你要是跑反了，反而会丢失伤害。如果你平时也玩万达，对，这都是提升伤害的小细节。好了，那么以上的就是雷神两大主流配对的输出手法了，抽到手就可以直接拿去嗨了。关注老李不迷路，我们下期再见，拜拜。